సమాజం కోసం సమాజంలోని జరుగుతున్న అన్యాయాలు అక్రమాల కోసం ప్రశ్నించేందుకు పుట్టిన పార్టీ జనసేన జనసేన అధినేత కూడా ఆ దిశగానే ముందుకు వెళ్తున్నారు మొదటి నుంచి కూడా ఎక్కడ ఏం జరిగినా ప్రశ్నించడం తాజాగా ఆయన రైతులకు సంబంధించి రైతు సౌభాగ్య దీక్ష ఏర్పాటు చేయడం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు దానికి అనూహ్య స్పందన రావడం ఇదంతా ఓకే అంటే రాజకీయాల్లో ఎలాంటి ఎత్తులు వేయాలి ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రజల తరపున పోరాటాలు చేస్తూ ప్రభుత్వాన్ని ఎలా ఇరుకును పెట్టాలి ప్రభుత్వం మీద ఎలాంటి వ్యతిరేకత తీసుకురావాలి అనే దాని మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారు సక్సెస్ అవుతున్నారా లేదంటే ఫెయిల్ అవుతున్నారా అనేది పక్కన పెడితే ఆయన ప్రయత్నం అయితే ఆయన చేస్తున్నారు అయితే ఇదే టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇదంతా ఆయన అధికారికం కోసం చేస్తున్నారా అధికారం తెచ్చుకోవడానికి రావడానికి లేదంటే పార్టీకి మైలేజీ మరింత తెచ్చుకోవడానికి ప్ర ప్రయత్నం చేస్తున్నారా ఏంటనేది పక్కన పెడితే ఆయన ప్రతిసారి ఆయన పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి ప్రతిసారి చెప్తూ ఉంటాడు ఒక వ్యక్తి గురించి తన సన్నిహితుడైన రాజా రవితేజ గురించి రాజు రవితేజ గురించి చెప్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఇప్పుడు ట్విట్టర్ వేదికగా ఒక కీలక వ్యాఖ్యలు చేయడం అయితే ఆ ట్విట్టర్లో వచ్చింది ఆధారంగా చూసుకుంటే ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద చేశారా లేదంటే వేరే ఎవరి మీద అయినా చేశారా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఉద్దేశించి చేశారా అనేది ఒక క్లారిటీ లేదు ఎందుకంటే ఎక్కడా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ అనే పేరు వాడకపోవడం కాకపోతే ఆయన మాట్లాడిన అంతా చూస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గురించే మాట్లాడారు అనేది ఎందుకంటే రాజు రవితేజ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎంత సన్నిహితుడో అందరికీ తెలుసు ఆయన జనసేన సిద్ధాంతకర్తగా ప్రచారం జరిగింది ఫస్ట్ నుంచి కూడా జనసేన సిద్ధాంతాలు ఆ విషయంలో చాలా సూచనలు సలహాలు ఇచ్చారని అలాంటి వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ మీద ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఏంటి అనేది ఒకసారి ఆయన ఎలా ఏం మాట్లాడారు ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఏంటి అనేది ఒకసారి విందాం If he goes about poisoning the consciousness of millions of people, instigating one group against another, sowing seeds of poison and, and enmity between people in public, that person is going to do great damage. If he succeeds, he will do great damage because there is a lot of vindictiveness, there's a lot of poison, there's a lot of revengeful attitude, there's a lot of uh, um, vendetta. That kind of a person should be prevented from becoming a leader that kind of person he is instigating people one against the other poisoning people's minds he is willing to poison their minds whether they are poisoned or not is the next stage of that but that he has a willingness to do that that he has an inclination to do that all so that he wins that is a very dangerous uh, that is a very dangerous trait because if he gets his way there will be chaos there will be hate in the society towards one another so should such a person be allowed to uh, germinate his hateful seeds that's the question that's why i'm so critical about it. అది విన్నారు కదా రాజు రవితేజ వ్యాఖ్యలు నిజంగా చాలా సంచలన వ్యాఖ్యలు అనమాట ఇప్పుడు ఎందుకు ఆయన అలా చేశారు ఎందుకు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద ఉన్నట్టుండగా ఎందుకు ఆయనకు అంత వ్యతిరేకత వచ్చింది ఎందుకు పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఇప్పటికే ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒకసారి మీరు విన్నారు దాన్ని చూసుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి అనైతిక విధానాలు ప్రధానంగా ఆయన చెప్పింది అలాగే అవాంఛనీయ వ్యవహార శైలి ఇవన్నీ నచ్చకే ఆయన పార్టీ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు అని ఒక స్పష్టం చేశారు అదే ఒక వర్గంపై మరో వర్గంలో విషబీజాలు నాడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ గనక తను అనుకున్నది సాధించగలిగితే రాష్ట్రానికి చాలా ప్రమాదం ఉంటుంది ప్రమాదం పొంచి ఉంది అని చెప్పి ఆయన మాటల సారాంశం అంటే పవన్లో కొన్ని విషపూరిత ఆలోచనలు ఉన్నాయి అలాగే ప్రతీకార ధోరణి చాలా బలంగా కనిపిస్తుంది ఇలాంటి నాయకుడిని అధికారం చేపట్టకుండా ఖచ్చితంగా ఆపాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది రాజు రవితేజ చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అది అదే టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ లక్ష్యం గనక నెరవేరితే విద్వేషాలు విద్వేషాలు అనేవి పెచ్చరిల్లే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంది అలాంటి వ్యక్తి ద్వేషపూరిత బీజాలు నాటుతూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోలేక ఇంత కఠినంగా విమర్శించాల్సి వస్తుంది అనేది ఆయన వీడియోలో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు అయితే ఎందుకు ఇలాగా రాజు రవితేజ మాట్లాడాల్సి వచ్చింది ఇప్పటికే పార్టీలో చాలా సీనియర్లు దూరంగా ఉంటున్నారు చాలామంది అనేది తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మొన్న నిరాహార దీక్ష కూడా నాదేండ్ల మనోహర్ గారు ఆయన నాగబాబు గారు తప్ప అక్కడ మిగిలిన వాళ్ళు స్థానిక నేతలు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కానీ సీనియర్లు ఎవరు రాకపోవడం వల్ల ఒక విమర్శ వచ్చింది ఉన్న ఒక ఎమ్మెల్యే ఏ కార్యక్రమంలో పాల్గొనట్లేదు పార్టీలో సీనియర్ నాయకుడైన లక్ష్మీనారాయణ గారు కూడా ఆయన కూడా ఎన్నికల తర్వాత ఎక్కడ పెద్దగా కనిపించలేదు పవన్ కళ్యాణ్ వెంట ఉన్నారో లేదో తెలియదు నాదేండ్ల మనోహర్ గారు కూడా పార్టీ మారిపోతారు అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతోంది ఇలాంటి టైంలో ఆ ఉన్న ఎమ్మెల్యే కూడా పార్టీ మారిపోతారు 
ఎప్పుడు జగన్ గారికి సపోర్ట్కి వెళ్తున్నారు అసెంబ్లీలో కూడా జనసేన తరపున వాళ్ళ పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తరపున ఎప్పుడు ఆయన వాణి వినిపించలేదు అనే ఒక ఇది ఉంది అంటే నేతలకి నాయకులకి అలాగే పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళకి అలాగే పార్టీ అధినేతకి మధ్య గ్యాప్ ఉంది అనేది ఒక ప్రచారం ఇలాంటి టైంలో రాజు రవితేజ ఒక సిద్ధాంతకర్త పార్టీ సిద్ధాంతకర్తగా ఉన్న ఆయన ఎందుకు పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారు అసలు ఏం జరిగింది అంతర్గతంగా అన్న విభేదాలు జరుగుతున్నాయా జనసేన పార్టీ ఇక ఇలాంటి జరుగుతూ ఉంటే ఏ రకంగా ముందుకెళ్తుంది ప్రజల్లో అనుకూలతను కూడగట్టుకోవాలి ఇదే టైంలో ప్ర ప్రజల్లో మరింత మరింత బలోపేతం కావాలి అని చూస్తున్న టైంలో ఇవి ఆ పార్టీకి ఎలాంటి నష్టం చేకూరుస్తాయి అనేది ఇంకా భవిష్యత్తు నిర్ణయిస్తుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్